Hello everyone, this is Jatin Sachdeva and in this lecture we are going to talk about chapter number 3 of Hornbill class 11th that is Discovering Tut the Saga Continuous written by A.R. Williams. Guys, this chapter is considered extremely boring by students but we will try our level best to make it easier and more interesting for you. So today I will tell you in a simple way what is in this chapter. Remember that you have to remember some points चैप्टर को गो थ्रू करने से पहले और जो भी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे देखिए दिस चैप्टर गिव्स इनसाइड इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ टूटनखामुन लास्ट रूलर ऑफ पावरफुल फेरो डायनेस्टी हु रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज तो गाइस ये जो पूरा चैप्टर है ना ये लाइफ और डेथ के बारे में बताएगा हमें किंग टूट के जिसका नाम टूटनखामुन था जो लास्ट रूलर थे जो एक पावरफुल फेरो डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जो यानी अपनी जो वंश था उनके वो लास्ट किंग थे ही रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज और इनकी जो डायनेस्टी थी गाइस उन्होंने सेंचुरीज तक काफी सालों तक रूल किया था इनफैक्ट इन्होंने भी काफी लंबा रूल किया था गॉट द पॉइंट हिज डेथ ब्रॉट एन एंड टू डायनेस्टी और इनकी डेथ के बाद जो पूरा वंश था गाइस वो खत्म हो गया था तो गाइस इस बारे में हम पढ़ेंगे Discovering Tut नाम है आपके चैप्टर का Discovering Tut the Saga continues chapter number three of Hornbill देखिए family के बारे में आपको separate पढ़ना पड़ेगा जो writer है मैं family के बारे में बताता है कि Tut's father और grandfather जो थे यानी writer is not sure कि वो Tut के father थे या grandfather थे उनका नाम था Amenhotep III Amenhotep III he was a powerful pharaoh who ruled for four decades during the dynasty's golden age जो उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे उन्होंने लगभग 40 साल तक रूल किया यानी वो बहुत लंबे टाइम तक राजा रहे तो टूट के फादर के बारे में या ग्रैंडफादर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एमेनहटेप थर्ड थे गॉट उसके बाद उनके सन आए एमेनहटेप फोर्थ और जो एमेनहटेप फोर्थ थे ना गाइस ही अटैकड एमुन उन्होंने एमुन पे अटैक कर दिया एमुन कौन थे गाइस एमुन वाज a major god उस टाइम के भगवान माने जाते थे वहां के लोग एमन को पूछते थे सो व्हाट एमन हैड अ फोर डेड ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ एमन क्लोज्ड ऑल हिज टेंपल्स सारे मंदिर को बंद कर दिया चेंज्ड हिज नेम टू अकेताटन गॉट इट और अपना नाम क्या रख लिया उसने अकेताटन यानी अपने नाम के पीछे एटन लगा दिया ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटन और सन डिस्क यानी एमुन की जगह अब वो एटन को पूछने लगा गॉट इट गाइस एक बार मैं फिर बता दूं टूट के फादर थे एमेनहटेप 3 उनके बाद आया उसका बेटा एमेनहटेप 4 जिसने एमुन के टेंपल्स को मेजर गॉड जो थे उनकी जो सारी इमेजेस थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और एटन को यानी सन डिस्क को वो फॉलो करने लगे और अपने नाम के पीछे भी क्या लगा लिया उन्होंने एटन लगा लिया ए टी ई एन उनकी डेथ के बाद समन खकरे आए समन खकरे थोड़े टाइम के लिए रहे और उनके बारे में कोई डिटेल भी नहीं है गॉट समन खकरे के बाद बारी आई किंग टूट की किंग टूट टुक द चार्ज ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटन खैटन टू टूटन खामुन उन्होंने अपने नाम के पीछे से एटन हटाया और दोबारा एमुन को रिस्टोर कर दिया रिस्टोर द ओल्ड वेस उनके सारे टेंपल्स को रिस्टोर कर दिया गया उनकी सारी चीजों को रिस्टोर कर लिया ही रूल्ड फॉर 9 इयर्स बट डाइड अनएक्सपेक्टेडली एंड मिस्टीरियसली उन्होंने 9 साल तक रूल किया गाइस लेकिन एक दिन उनकी अचानक अनएक्सपेक्टेडली और मिस्टीरियसली डेथ हो गई गॉट द पॉइंट गाइस तो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली सबसे पहले आपको याद रखना है एमेनहटेप 3 के बारे में एमेनहटेप 3 के बाद आए एमेनहटेप 4 जिसने एमुन को डिस्ट्रॉय किया और एटन को फॉलो किया एमेनहटेप 4 के बाद आए समन खकरे समन खकरे की एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम तक रही और समन खकरे के बाद जो आए गाइस दैट वाज किंग टूट जिनके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पूरी फैमिली का क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ किंग टूच फैमिली गॉट द पॉइंट गाइस उसके बाद हम याद रखते हैं कि गाइस इस चैप्टर में स्कैंस के बारे में टेस्ट के बारे में बताया गया इन ऑर्डर टू अनरिवल द मिस्ट्री टूच्स मम्मी वाज स्कैंड आफ्टर अ थाउजेंड इयर्स आज किंग टूट की मम्मी को स्कैन किया जा रहा है हजारों साल बाद देखिए आपको एक और चीज याद रखनी है आपको डिस्कवरी भी याद रखनी है किंग किंग टूट्स टूम वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हार्वर्ड कार्टर 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसके टूम को ढूंढा था हु यूज्ड ऑल मींस टू रिमूव टूट्स मम्मी फ्रॉम कॉफिन 
और उसने पूरी जी जान लगा दी थी सब तरीके लगा दिए थे किंग टूट की मम्मी को कॉफिन से निकालने के लिए क्योंकि जो केमिकल्स थे जो उनकी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे वो बहुत हार्ड हो गए थे इतने हार्ड हो गए थे कि उसको चीजल करना पड़ा उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ा सारे जो जॉइंट्स थे उनको तोड़ना पड़ा क्योंकि यू नो इट वॉज लेड इन विद गोल्ड जो मम्मी थी वो सारी गोल्ड से लदी हुई थी अगर वो ऐसा ना करता तो थीव्स वुड हैव सरकमेंटेड थीव्स आ जाते और सारा का सारा सोना निकाल के ले जाते और सोने के साथ साथ वो किंग टूट की मम्मी को भी डिस्ट्रॉय कर देते गॉट द पॉइंट गस तो हु फाउंड द टुम्ब ऑफ किंग टूट दैट वॉज हावर्ड कार्टर और उसने सारे जॉइंट्स को अलग अलग कर दिया था किंग टूट की मम्मी को बाहर निकालने के लिए गॉरेट ही चीज द मम्मी दे वॉज नो अदर ऑप्शन जॉइंट्स वर सीवियर जॉइंट्स को निकाला गया फियर ऑफ थीव्स कुड हैव स्टोलन एवरीथिंग उसको चोरों का डर था कि चोर सब कुछ निकाल सकते हैं गॉरेट गाइस तो उनकी बॉडी को सिटी स्कैन किया जाना था इन नाइनटीन एन अनाटमी प्रोफेसर एक्स रेड द मम्मी ऑफ किंग टूट एंड रिवील्ड हिज ब्रेस्ट बॉन एंड फ्रंट रिब्स पर मिसिंग उन्नीस में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे उन्होंने किंग टूट की मम्मी को एक्सरे किया उसका और ये रिवील किया कि उसकी ब्रेस्ट बॉन और उसकी फ्रंट रिब्स जो थी ना वो मिसिंग थी और इससे क्लू मिला कि ही डिड नॉट डाई नेचुरली कि वो नेचुरली नहीं मरे शायद उनकी डेथ के पीछे एक मिस्ट्री थी गॉट द पॉइंट किंग टूट्स मम्मी वो स्कैंड इन टू गाइज डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी टुम कब मिली क्या क्या हुआ कब उसका सिटी स्कैन हुआ यू नीड टू कीप एवरीथिंग इन माइंड किंग टूट्स मम्मी वो स्कैंड इन 2005 अंडर द सुपरविजन ऑफ जही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीकिटीज भाई जही हवास के ऑब्जर्वेशन में सुपरविजन में स्कैन हुआ और सिटी स्कैन जो था उससे भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई तो चैप्टर में सिटी स्कैन के बारे में भी काफ़ी गिवन है सिटी दैट स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी किंग टूट के बारे में भी गिवन है किंग टूट की मम्मी को किसने फाइंड आउट किया कितनी लेयर्स में कॉफिन था जब बॉडी को ले जा रहे थे मम्मी को ले जा रहे थे तो क्या क्या हुआ हवाएं चलने लगी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी लेट मी टेल यू दैट वी आर डिस वी आर गोइंग थ्रू द ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर वंस यू गो थ्रू द चैप्टर फ्रॉम द बुक आपको क्लियर आने लगेगा गॉरेट इसके साथ साथ गैस कल्चर के बारे में भी गिवन है कि जो इजिप्शियन कल्चर था वो क्या था कल्चर क्या था जो इजिप्ट के लोग थे ना गैस दे बिलीव दैट देअ वॉज आफ्टर लाइफ उनको लगता था कि मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ होती है दैट्स वाई फेरोज वर बर्ड विद वेल्थ डेली यूज आइटम्स सो दैट दे कुड यूज देम आफ्टर देयर डेथ जो फेरोज होते थे जो राजा महाराजा होते थे ना गैस उनको बहुत सारे पैसे के साथ बहुत सारे सोने के साथ डेली यूज चीज़ों के साथ जैसे परफ्यूम्स के साथ फ्लावर्स के साथ अंडर गार्मेंट्स के साथ इन सब के साथ बरी किया जाता था ऐसा माना जाता था कि ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं आफ्टर देयर डेथ गॉर इट किंग टूट्स बडी वॉज बॉडी वॉज ऑल्सो बर्ड विद दोज थिंग्स किंग टूट की जो बॉडी थी ना उसको भी इन सब चीज़ों के साथ दफनाया गया था उसमें वाइन की बॉटल्स थी उसमें शीत थी उसमें सोने के गहने थे पूरी बॉडी सोने से लदी हुई थी मल्टी लेयर्ड कॉफिन था सारी की सारी जो डेली डेली बेसिस पर आइटम्स यूज़ की जाती है उनके साथ उसको लेडन किया गया था गारट और एक चीज़ और याद रखना है सिटी स्कैन जब हो रहा था तो अल्टीमेटली वन ऑफ द फैंस सिटी स्कैन के अंदर जो एक फ़ैन था दैट स्टॉप्ड वर्किंग उसने काम करना बंद कर दिया लोगों को लगा कि कोई श्राप है कोई ताकत है इसके पीछे जिसकी वजह से स्कैन नहीं हो पाया गया बट सून द फैन वॉज रिप्लेस्ड फैन को रिप्लेस कर दिया गया और इसे सिटी स्कैन को एग्जीक्यूट किया गया तो गैस बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं आपको पूरा पढ़ने की पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको स्टार्ट कहाँ से करना है आपको ये पढ़ना है व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट चैप्टर किसके बारे में किंग टूथ की डेथ के बारे में जो मिस्टीरियस है उसके बाद आपको पढ़ना है गैस किसने उनकी मम्मी को फाइंड आउट किया हावर्ड कार्टर आपको याद रखना है उसने मम्मी को कैसे अलग किया कॉफिन से ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कैसा माहौल था जब उनकी मम्मी को निकाला जा रहा था हवाएं चलने लगी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है गैस तूफान आने लगा था उसके बाद कब उनका सिटी स्कैन हुआ सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी किसकी ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन में हुआ किसने एक्सरे में पता लगाया कि उनकी फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है पास्ट में लोग इजिप्ट के लोग क्या समझते थे क्या सोचते थे आफ्टर लाइफ के बारे में और आपको किंग टूट की फैमिली के बारे में पढ़ना है छः या सात पॉइंट्स अगर आप कर लेंगे गैस 
दिस चैप्टर विल बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अदरवाइज किंग टुट की डेथ की तरह दिस चैप्टर वुड ऑल्सो बी अ मिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ यू गॉर एट गाइज पाँच या छः पॉइंट्स तो जो मैंने आपको बताए हैं उनको डिटेल में पढ़िए रीड द चैप्टर ट्वाइस फ्रॉम द बुक एंड बिलीव मी दिस चैप्टर विल बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर ऑल द रीडर्स करेक्ट आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिल सके गॉड एट गाइज थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे इट